Christophe Couturier, bonjour. Bonjour Romain. Vous êtes le directeur général de Ecofi Investissement. Ecofi Investissement, c'est la filiale de gestion du crédit coopératif avec un encours sous gestion proche de 8 milliards d'euros. Alors Ecofi Investissement, c'est une culture très affirmée dans l'ISR et dans le développement durable qui reste un axe fort de votre développement. Et puis aujourd'hui, vous ambitionnez de développer une clientèle auprès des particuliers. Oui depuis bien longtemps maintenant, puisque nous avons créé le premier fonds solidaire et de partage dès 1983, premier fonds solidaire euh, en 2001, et donc c'est un axe euh, qui est toujours très important pour nous de veiller à la dimension extra-financière de nos investissements. C'est-à-dire que nous analysons également les aspects de gouvernance, les, le respect de l'environnement et le respect de toute la dimension sociale, c'est-à-dire des salariés, des clients, des fournisseurs, dans la stratégie des entreprises. Et cela nous aide à éviter des choses trappes, comme l'accident de BP par exemple, et donc ça sert aussi à la performance des clients. Alors, euh, vous avez un axe de développement important pour cette année, hein, vous souhaitez ouvrir des mandats auprès euh, des épargnants oui, c'est un axe que nous cherchons à développer, que de servir plus directement les particuliers plutôt que les professionnels. Historiquement, ECOFI sert plutôt les, les professionnels et les institutions. Et nous souhaitons aujourd'hui ouvrir plus largement vers les particuliers avec des, des gammes de fonds et puis de la gestion sous mandat privé. Alors, Christophe Couturier, vous étiez venu nous voir il y a presque un an, en février 2015, et à l'époque, vous étiez d'un optimisme raisonnable, à la fois sur l'économie et sur les marchés, sur les actions. Vous, vous attendiez une progression des cours. Est-ce que vous êtes toujours optimiste aujourd'hui Oui. Alors, pour l'année dernière, eh bien finalement, on, on a vu que l'économie a continué à croître de manière lente, mais quand même positive et, et relativement régulière. Nous pensons que ce mouvement va se poursuivre. Alors... Le cycle a quand même avancé. Euh, les États-Unis ont, ont quand même progressé, euh, arrivent plutôt euh, en haut de cycle. On a vu que la réserve fédérale a monté ses taux. Euh, elle le fait de manière très précautionneuse. Il y a un certain nombre d'inquiétudes qui se font jour euh, sur l'économie américaine, notamment à cause du ralentissement chinois. Mais il nous semble que l'économie américaine est très solide, dans la mesure où 70% de son activité dépend de la consommation des ménages. Or, les ménages ont un emploi. Il s'est créé quand même 2 millions, presque 2 millions 500 000 emplois en 2015 aux États-Unis. Ce sont des emplois à temps plein, pour la plupart. Ce sont des emplois créés par le secteur privé. Et donc, toute cette activité génère des salaires. Les salaires sont eux-mêmes un petit peu en hausse, modeste, 2,5%. Et enfin, on voit que l'activité des services, qui représente 85% de l'activité américaine, reste toujours en croissance. Un petit bémol sur l'industrie des états unis qui est pénalisée d'une part par le ralentissement chinois et d'autre part par la hausse du dollar. Et donc, elle, elle indique plutôt une contraction à venir. Maintenant, maintenant euh, ça n'est qu'une partie. Et d'autre part, cette contraction telle qu'on la voit aujourd'hui est due pour, pour une part importante au déstockage. Il faut comprendre que lorsqu'on est un opérateur économique, qu'on voit le ralentissement chinois... On est inquiet et donc on arrête ben, d'acheter, de, de, on, on limite sa production en se disant « Ah, la crise est à venir ». Et tout ça a un effet, évidemment, euh, sur l'activité. Maintenant, les stocks américains sont très très bas et donc il nous semble que comme les ventes continuent, eh bien, le restockage va repartir, la production va repartir et l'effet, je dirais, de ralentissement de l'économie, de l'industrie américaine qu'on voit aujourd'hui ne va être que temporaire. Bien entendu, on ne va pas rentrer dans une nouvelle euphorie hein, de, de croissance aux états unis Nous envisageons une croissance lente, solide, mais très progressive, de l'ordre de 2, de, 2,5, de, de ce qui n'est pas énorme pour les états unis mais toujours en croissance. De ce fait, la bourse américaine nous semble à peu près à son prix. Elle, elle a baissé un petit peu, et donc elle peut regagner ce qu'elle a perdu depuis le début de l'année, et on envisage une croissance des bénéfices de l'ordre de 2 à 3% aux états unis C'est donc suffisant, compte tenu des rendements euh, des entreprises, pour être plus intéressant que les obligations. Donc on devrait se stabiliser sur la bourse américaine. En Europe, on a une conjoncture qui est un petit peu meilleure, on est moins en avance dans le cycle, et il nous semble que l'économie devrait re repartir de manière un petit peu plus vigoureuse, sans là non plus être euphorique, on envisage 1,5 à 2%, ce qui est pour l'Europe relativement correct. Les bénéfices des entreprises devraient repartir un petit peu à la hausse, entre 8 et 10%. Et de ce fait, il nous semble que la, la, la bourse n'est pas chère en Europe. 
le dollar est haut, donc les bénéfices et les exportations européennes peuvent s'amplifier. Le prix de l'énergie n'est pas cher non plus. Hein, le, on a vu que le prix du pétrole a beaucoup baissé. Alors, il, ça génère une phase de transition dans la mesure où, évidemment, bah, le, les circuits financiers qui passaient par le Moyen-Orient vont un petit peu moins passer. Donc, il y a des déplacements d'épargne. Il faut réorganiser tout ça. Donc, on a une phase un peu délicate pendant encore peut-être quelques semaines. Mais quand même, sur le fond... Pour les Européens, la baisse du prix du pétrole et de l'énergie dans son ensemble est une bonne chose, qui devrait assurer euh, la croissance. Et donc, comme aujourd'hui, vous avez quand même des rendements de dividendes qui sont entre 3,5 et 4% sur les, les bourses européennes, à comparer à des taux d'intérêt euh, inférieurs à 1 sur les emprunts d'État à 10 ans, eh bien, on voit que c'est quand même plus intéressant d'acheter des, des actions aujourd'hui. Alors, ce ralentissement chinois et de l'ensemble des pays émergents, avec une baisse forte de leur devise, est-ce que ça n'est pas une inquiétude majeure pour la croissance mondiale Alors, oui, évidemment, il faut y être extrêmement vigilant. Le ralentissement chinois est absolument incontestable. Nous pensons même qu'il est structurel, c'est-à-dire que plus la Chine devient un pays économiquement important, et aujourd'hui, euh, ils sont deuxième et ils luttent pour la première place euh, économique mondiale euh, contre les états unis euh, Évidemment, plus la Chine grossit, plus son, son taux de croissance propre va converger vers celui euh, de l'économie mondiale dans son ensemble, qui est autour de 3-3,5%. Donc, il est normal que la Chine ralentisse, il faut simplement maîtriser ce ralentissement. Il nous semble que le gouvernement euh, chinois a toutes les prend toutes les mesures qui seront, qui seront nécessaires et dispose des moyens de prendre ces mesures. Ils peuvent encore baisser les taux d'intérêt, qui, qui ont déjà pas mal baissé, mais qui peuvent encore baisser. Ils disposent de capacités budgétaires qui sont très importantes. Rappelons que la Chine a encore plus de 3 000 milliards de dollars de réserve de change. Hein, donc, bien entendu, ils ont utilisé une petite partie dans la baisse récente de, du yuan, mais enfin, ça, ils ont utilisé 5 à 800 milliards. Euh, bah, il reste 3 000 quand même. Et donc, c'est une démarche de manœuvre qui sont considérables. Et puis, le gouvernement chinois essaie de, de basculer euh, l'activité de l'économie chinoise, de la production pure, en tant qu'usine du monde, qui représente la majeure partie de l'activité, vers plus de consommation. Et cela, eh bien, des consommateurs chinois, euh, il y a une réserve extrêmement importante. L'activité de consommation dans le, la création de richesses en Chine, euh, ne représente que 35%, alors qu'on a vu tout à l'heure, c'est 70% aux états unis c'est 65-68% en Europe. On voit que donc la, la consommation chinoise peut, pour l'avenir, à long, plus long terme, tirer l'activité chinoise de manière extrêmement importante. Il faut que cette transaction ait lieu. Cette phase transitoire peut être un petit peu délicate, mais il nous semble qu'elle est en bonne voie. Il nous semble aussi que elle est plutôt, le, le, la période de danger est plutôt derrière nous. Le, les prix immobiliers remontent en Chine. C'est 75% du patrimoine des ménages. C'est l'inverse aux états unis C'est 25% immobilier, 75% sur la bourse. Alors la bourse chinoise continue à baisser, elle a baissé ces derniers jours, mais l'immobilier compte plus. Et il est de nouveau à la hausse alors qu'il a baissé pas mal ces, ces, derniers, ces derniers mois. Donc euh, voilà, c'est un point qui nous laisse à penser que le, le creux est derrière nous. Si je regarde les pays émergents, mais je vois la même chose. Les indicateurs avancés des pays émergents d'Asie, euh, comme par exemple le Vietnam ou, ou l'Indonésie, eh bien, se sont retournés à la hausse sur le, le dernier trimestre. Et donc, on, on, c'est des indicateurs avancés, donc on ne voit pas encore l'effet dans les statistiques de production, mais c'est plutôt de bon augure. Là aussi, il nous semble que le creux est derrière nous. Les pays émergents, comme vous l'avez dit, ont déjà dévalué beaucoup leurs devises, et donc ça leur donne un ballon d'oxygène quant à leur production. Ça va se sentir dans les semaines qui viennent. Je pense qu'on va sortir plutôt correctement de cette passe qui était relativement délicate. Christophe Couturier, on a vu ces derniers mois une forte volatilité sur les marchés d'actions. Est-ce qu'il n'y a pas des zones de danger, de risque dans la, au sein de la planète financière, notamment sur la dette à haut rendement, sur les produits dérivés et sur la progression continue de la dette mondiale Alors, sur la dette à haut rendement, il y a eu, il y a une zone de danger qui est les émetteurs américains dans le secteur de l'énergie et des mines. Il y a beaucoup de faillites. Le taux, par exemple, dans les, les compagnies minières de charbon est de plus d'une de, sur deux, hein, donc euh, des émetteurs. Hein, donc ça, c'est beaucoup, enfin, des taux de défaut extrêmement importants. Ça nous semble relativement euh, circonscrit. Euh, le reste des, des émetteurs de, de, de haut rendement nous semble quand même relativement solide. Alors, évidemment, il faut être vigilant à un effet de contagion qui, par boule de neige, pourra entraîner des faillites de banques. Bon, il nous semble que des grandes banques américaines sont relativement à l'abri. 
ça peut concerner quelques petites banques. On aura peut-être des, des choses à, à regarder. Ça ne me semble pas devoir euh, euh, modifier, si vous voulez, le paysage d'ensemble. Il nous semble aujourd'hui, au contraire, que euh, les titres à haut rendement qu'on aura bien sélectionnés, donc en évitant ces secteurs et les, les entreprises, je dirais, les plus, les plus fragiles, comportent aujourd'hui de la valeur. Les, 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 les écarts, les marges sont remontés. Aujourd'hui, ça reste, ça reste intéressant euh, lorsqu'on sait bien sélectionner euh, euh, ces titres-là. C'est d'ailleurs ce que nous faisons chez Ecofi, puisque nous avons de bons analystes de crédit qui nous ont permis de traverser ces, toute cette période de crise depuis 2007 euh, sans, sans défaut. Et donc, euh, ben, on continue à s'employer, à, à sélectionner ces titres pour euh, le bénéfice de nos clients. Alors, il y a un dernier aspect qu'on n'a pas évoqué, c'est euh, la géopolitique avec euh, ces tensions très vives euh, au Proche et au Moyen-Orient et puis euh, une crise peut-être naissante autour des migrants. Euh, donc ça, ce sont des facteurs que vous intégrez dans, la, dans votre gestion Alors, on ne peut pas y rester indifférent. Euh, en revanche, l'activité, si vous voulez, économique euh, est d'abord euh, fondée sur les, les, enfin, le, le système économique lui-même. C'est donc le cœur de notre analyse. Ensuite, on, se, on, on envisage, on prend en compte la géopolitique pour euh, regarder des modifications euh, de rupture. Euh, on voit que euh, sur le prix du pétrole, malgré euh, une tension très vive entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, euh, ça n'a pas eu d'effet sur le prix du pétrole. Pour l'instant. Alors c'est quelque chose qu'il faut regarder. Évidemment, si le prix du pétrole repartait vivement à la hausse, ça remodifierait évidemment l'ensemble des, des scénarios à envisager. Donc c'est quelque chose sur lequel on se tient prêt à modifier nos, nos éléments. Mais aujourd'hui, euh, même si la situation géopolitique est mauvaise, même s'il nous semble que... Euh, on a des risques de, de rupture, euh, eh bien, on n'en est pas là. Et euh, pour l'instant, euh, la situation reste sous contrôle. Donc, on a bien retenu un message positif sur les actions. Oui, exactement. Christophe Couturier, merci. Merci Romain.